அதிகாரம் நான்கு நாங்கள் அலங்கத்தை கட்டுகிற செய்தியை சன்பல்லாத் கேட்டபோது அவன் கோபித்து எரிச்சல் அடைந்து யூதரை சக்கந்தம் பண்ணி அந்த அற்பமான யூதர் செய்கிறது என்ன அவர்களுக்கு இடம் கொடுக்கப்படுமோ வலியிடுவார்களோ ஒரு நாளிலே முடித்து போடுவார்களோ சுட்டுரித்து போடப்பட்டு மண்மேடுகளான கற்களுக்கு உயிர் கொடுப்பார்களோ என்று தன் சகோதரருக்கும் சமாரியாவின் சேனைக்கும் முன்பாக சொன்னான் அப்பொழுது அம்மோனியனாகிய தொபியா அவன் பக்கத்தில் நின்று அவர்கள் கட்டினாலும் என்ன ஒரு நரி ஏறி போனால் அவர்களுடைய கல் மதில் இடிந்து போகும் என்றான் எங்கள் தேவனே நாங்கள் அவமதிக்கப்படுகிறதை கேட்டு அவர்கள் நிந்திக்கிற நிந்தையை அவர்கள் தலையின் மேல் திருப்பி அவர்களை சிறையிருப்பின் தேசத்திலே சூறைக்கு ஒப்புக்கொடும் அவர்கள் அக்கிரமத்தை மூடி போடாதேயும் அவர்கள் பாவம் உமக்கு முன்பாக கொலைக்கப்படாதிருப்பதாக கட்டுகிறவர்களுக்கு மனமடிவு உண்டாக பேசினார்களே நாங்கள் அலங்கத்தை கட்டி வந்தோம் அலங்கமெல்லாம் பாதி மட்டும் ஒன்றாய் இணைந்து உயர்ந்தது ஜனங்கள் வேலை செய்கிறதற்கு ஆவலாயிருந்தார்கள் எருசலேமின் அலங்கத்தை கட்டுகிற வேலை வளர்ந்தேறுகிறது என்றும் இடிக்கப்பட்ட இடங்கள் அடைபட்டு வருகிறது என்றும் சன்பல்லாத்தும் தொபியாவும் அரபியரும் அம்மோனியரும் அஸ்தோத்தியரும் கேட்டபோது அவர்கள் மிகவும் எரிச்சலாகி எருசலேமின் மேல் யுத்தம் பண்ண எல்லாரும் ஏகமாய் வரவும் வேலையை தடுக்கவும் கட்டுப்பாடு பண்ணினார்கள் ஆனாலும் நாங்கள் எங்கள் தேவரை நோக்கி ஜபம் பண்ணி அவர்கள் நிமித்தம் இரவும் பகலும் ஜாமம் காக்கிறவர்களை வைத்தோம் அப்பொழுது யூதா மனிதர் சுமைக்காரரின் பலன் குறைந்து போகிறது மண்மேடு மிச்சமாய் இருக்கிறது நாங்கள் அலங்கத்தை கட்டக்கூடாது என்றார்கள் எங்கள் சத்துருக்களோ வென்றால் நாங்கள் அவர்கள் நடுவே வந்து அவர்களை கொன்று போடு மட்டும் அவர்கள் அதை அறியாமலும் பாராமலும் இருக்க வேண்டும் இவ்விதமாய் அந்த வேலையை ஓய பண்ணுவோம் என்றார்கள் அதை அவர்கள் அண்டையிலே குடியிருக்கிற யூதரும் பல இடங்களிலிருந்து எங்களிடத்துக்கு வந்து பத்து விசை எங்களுக்கு சொன்னார்கள் அப்பொழுது நான் அலங்கத்துக்கு பின்னாக இருக்கிற பள்ளமான இடங்களிலும் மேடுகளிலும் பட்டயங்களையும் ஈட்டிகளையும் வில்லுகளையும் பிடித்திருக்கிற ஜனங்களை குடும்பம் குடும்பமாக நிறுத்தினேன் அதை நான் பார்த்து எழும்பி பிரபுக்களையும் அதிகாரிகளையும் மற்ற ஜனங்களையும் நோக்கி அவர்களுக்கு பயப்படாதிருங்கள் நீங்கள் மகத்துவமும் பயங்கரமுமான ஆண்டவரை நினைத்து உங்கள் சகோதரருக்காகவும் உங்கள் குமாரருக்காகவும் உங்கள் குமாரத்திகளுக்காகவும் உங்கள் மனைவிகளுக்காகவும் உங்கள் வீடுகளுக்காகவும் யுத்தம் பண்ணுங்கள் என்றேன் பிரிமானவில் கத்தருடைய ஒத்தாசை கொண்டு நிகேமியாவின் வரலாற்று புத்தகத்திலிருந்து இன்றைய திருச்சபையின் வாழ்வுக்கான மிக முக்கியமான படிப்பினைகளை கற்றுக்கொண்டு வருகிறோம் திருச்சபை ஒரு எதிரியின் உலகத்திலே இருக்கிறது நெகேமியா எருசிலேமை கட்டுகின்ற அந்த பணியை எங்கே ஆரம்பிக்கின்றார் எதிரிகளின் மத்தியில எதிரிகள் ஒரு எதிரி இல்லைங்க ஒரு எதிரி இல்ல எதிரிகள் எதிரிகளின் மத்தியிலே அந்த எருசிலேமனுடைய அலங்கத்தை கட்ட ஆரம்பிக்கின்றார் இந்த தெளிவே நிறைய பேருக்கு இல்ல சில நேரத்தில் ஞானஸ்தானம் சாட்சியில நம்ம சபையில ஞானஸ்தானத்துக்கு முன்பாக சாட்சி கொடுக்க வேண்டும் சபையில எதுவுமே கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல இந்த சாட்சியில என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சில சில நேரத்தில் ஆண்டவர் எனக்கு வியாதியில் இருந்து சுகம் கொடுத்தார் ரொம்ப நல்லது அதுக்காக ஞானஸ்தானம் எடுக்கணுமா அப்படி பைபிள்ல போட்டிருக்குதா ஆண்டவர் எனக்கு வேலை கொடுத்தார் ரொம்ப நல்லது அதுக்கு ஞானஸ்தானம் எடுக்கணுமா ஆண்டவர் எனக்கு நல்ல திருமணம் செய்து வைத்தார் ரொம்ப சோத்திரங்க அதுக்கு ஞான சான எடுக்கணுமா இவ்வளவு தெளிவற்ற நிலையில இன்றைக்கு கிறிஸ்தவம் ஓடிக்கொண்டிருக்குதுங்க எதுக்குப்பா ஞானஸ்தானம் எடுக்கிற எனக்கு கருமையானவர்களே நான் நினைக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால ராணுவ தளபதி இந்திய ராணுவத்துக்காக ஆட்களை சேர்க்கிறார் ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் ஆர்மி ரெக்ரூட்மெண்ட் அந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் நிகழ்ச்சியை பார்த்திருக்கீங்களா காவல்துறைக்கு ஆள் எடுப்பாங்க அது எப்படின்னு பார்த்திருக்கீங்களா என்னத்த பார்த்தோம் என்னத்த தெரிஞ்சுக்கணும் மயக்க வச்சு ஊந்துருவானுங்க அங்கேயே காலையில் ஆறு மணிக்கு வந்து நிக்கிறவன் ரிப்போர்ட்டிங்கு 
தண்ணி கிடையாது சோறு கிடையாது ஒன்னும் கிடையாது ஓடுறானா ஓடினா இருக்கணும் எகிர்னானா எகிரணும் குதினா குதிக்கணும் கரெக்டா ரெண்டு மணி வெயில உட்கார வச்சு பரிசை எழுதினுப்பான் எழுதுறான் எதற்காக அவர்கள் எடுக்கப்படுகிறார்கள் போர் வீரர்களாக போர் வீரர்கள் யார் எந்த கடுமையான சூழ்நிலையையும் சந்திக்க என்னை அர்ப்பணிது அர்ப்பணிப்பது மாத்திரம் அல்ல அதை எதிர்கொண்டு சந்திக்க நான் ஆயத்தம் உள்ளவன் ஐ எம் பிரிப்பர்ட் அண்ட் நாட் ஓன்லி கமிட்டட் கொஞ்சம் வார்த்தை கவனிக்கிறீங்களா இதெல்லாம் புரியாத நான் சபையில் இருக்கிறேன் சார் சபையில் இருக்கிறேன் சார்னா எதுக்கு சார் சபையில் இருக்கிற அப்படின்னு நான் கேட்கலங்க சபைக்கு தலையாகிய கிறிஸ்தி கேட்கிறார் எதுக்கு போ இந்த சபையில நீ இருக்கிற கொஞ்சம் சொல்லிட்டு போ ஹூஸ் அ சோல்ஜர் இஸ் நாட் ஓன்லி கமிட்டட் ஃபார் த காஸ் ஆஃப் ப்ரொடெக்டிங் த கண்ட்ரி பட் மோ மச் மோர் தென் தட் ஐ எம் பிரிப்பர் டு மேக் எனி சாக்ரிஃபைஸ் I am prepared to make any sacrifice for my country. And that's why I have a call in the Times of India paper. The D-Day. The D-Day saved the world from evil. France went to Normandy. In the two countries, the United States and the United States have been in the United States. How many names are they? It's the United States. 387. ஒன்பதாயிரத்தி முன்னூற்று எண்பத்தி ஏழு அமெரிக்க போர் வீரர்களை பணையமாக கொடுத்து அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு இரண்டாம் மகா உலக யுத்தத்தை வெற்றிக்கு கொண்டு வந்தது இந்த உலகத்திலே தீமைகள் அளிக்கப்பட வேண்டுமானால் அதற்கு விலை கிரயம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் இந்த உலகத்தினுடைய தீமைகள் அளிக்கப்பட வேண்டுமானால் விலை ஏற்பெற்ற உயிர்கள் கொடுக்கப்பட வேண்டும் அதற்கு பெயர்தான் சுதந்திர போர் இந்த உலகத்தில் பாது திருச்சபை எந்த போரில் ஈடுபட்டு இருக்கிறது சத்ருவின் ஆளுகைக்குள்ளாக இருக்கின்ற உலகம் சிஸ்டம் நன்றாக ஞாபகத்தை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உலகம் என்கிற வார்த்தையை வேதம் எப்படி பயன்படுத்துகிறது கடவுளுக்கு எதிராக கடவுளுடைய சித்தத்துக்கு எதிராக கடவுளுடைய மக்களுக்கு எதிராக கடவுளுடைய திருச்சபைக்கு எதிராக செயல்படுகின்ற தீமை உலகம் அதை எதிர்த்து யார் போராடுவது டைம் இல்ல சார் ஜெவம் பண்ணுவாங்க டைம் இல்ல சார் ஊழியர் செய்யுங்க டைம் இல்ல சார் எல்லாத்துக்குமே டைம் இல்ல எதுக்குதான் டைம் சொல்லிட்டு கொஞ்சம் எழுதி கொடுத்துட்டு போனீங்கன்னா நாங்க கூட வந்து கலந்துக்கிறீங்களா குடி மொழிக்கு போய் இல்லப்பா கணக்கு கொடுக்கணுங்கம்மா ரொம்ப நல்லதுங்க கோயிலுக்கு அழகா வந்திருக்கோம் அழகா வந்திருக்கிறாங்க சும்மா வரல ரொம்ப அழகா ஜோடிச்சு சுத்தமா தீனா ஆண்டவர் எதிர்பார்ப்பது தீமையை எதிர்த்து போராட சாத்தானை எதிர்த்து போராட கத்தரையும் சுவிசேஷத்தையும் எதிர்க்கின்ற இந்த கொடுமையான உலகத்திலே ரத்தம் சிந்த ஆயுத்தமாயிருக்கிற ரத்த சாட்சிகள் அவர்களுக்கு பேர்தான் மார்டூரியோ வேதத்தில் எங்கெல்லாம் சாட்சிகள் என்று நாம் வாசிக்கிறோமோ அங்கெல்லாம் சொல்லப்பட வேண்டிய சரியான பொருள் ரத்த சாட்சிகள் என்ன புரிஞ்சுதுங்க பைபிள் நிறைய படிச்சிருக்கோம் என்ன ஒரு பார்த்தீங்களா கடவுள் தம்முடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுகிறார் என்றால் அதற்காக தம்முடைய மக்களை ஆயத்தப்படுத்துகிறார் அவர்களை வழிநடத்துகிற ஒரு தலைவனை ஆயத்தப்படுத்துகிறார் தமது வல்லமையை அதுக்குதான் எண்பத்தி ஒன்பதாம் சங்கீதம் படித்தோம் முதல் பதினெட்டு வசனங்களிலே உமக்கு ஒப்பானவர் யார் தேவரீர் வானத்திலும் பூமியிலும் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவராயிருக்கிற உமக்கு எதிரானவர் யார் அப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தோடு செயல்படுகின்ற மக்களை அவர் ஆயத்தப்படுத்துகிறார் நெகமி அவன் ஆயத்தப்படுத்தல இந்த வேலை துரிதமாக நடப்பெற வேண்டுமானால் ஐம்பத்தி ரெண்டு நாள் பதினெட்டு மைல் சுற்றளவு உள்ள ஒரு கோட்டை சுவரு கட்டி முடிக்கப்பட வேண்டும் எத்தனை நாட்கள்மா தெரியல சார் என்றீங்களா ஐம்பத்தி ரெண்டு நாள் ஐம்பத்தி ரெண்டு நாள் பதினெட்டு மைல் சுற்றளவு உள்ள ஒரு கோட்டை சுவரு ஏறக்குறைய ஒரு முப்பது அடி உயரத்துக்கு கட்டி முடிக்கப்பட வேண்டும் அது அப்படி நிகழ வேண்டும் ஆனால் எதிரிகள் வேண்டும் 
அவ்வளவு வேகமாக தேவனுடைய பணி செய்யப்பட வேண்டுமானால் பயங்கரமான எதிரிகள் வேண்டும் எதிர்ப்புகள் வேண்டும் அப்படி இருந்தாதான் வேலை நடக்கணும் கடவுளுக்கு தெரியும் உனக்கு தெரிஞ்சுதா ஊழியம் என்பது சுகபோகிகளின் ஆகாமிய கூடாரன்னு எண்பத்தி நாலாம் சங்கீதத்தில் வாசிக்கிறோமே அது இல்லைங்க ஆகாமிய கூடாரங்களில் வாசமாயிருப்பதை பார்க்கலன்னு வாசிக்கிறோம் இல்லையா ஆமா சபை என்பது ஊழியம் என்பது ஆகாமிய கூடாரம் அல்ல அது ரத்த வேர்வை சிந்த வேண்டிய இடம் ஏதாச்சும் அந்த உணர்வோடு இங்க வந்து உட்கார்ந்துக்கிறோமா பத்தாம் கோரிக்கை ஆண்டவருடைய உடன்படிக்கை இன்னைக்கு நினைவு கூற போற எனக்காக ஏ சாமி ரத்தம் சிந்தினார் ரொம்ப நல்லது நீ நம்ம சிந்தின பாரம்பரிய திருச்சபையாக நாம் மாறி கொண்டு வருகிறோம் எனக்கு வயசு ஆயிடுச்சுங்க நானும் ரொம்ப நாள் இருக்க போறது இல்ல நம்ம சொல்ல வேண்டியது சொல்ல வேண்டிய நேரத்தில் சொல்லிதான் ஆகணும் வி ஆர் பிகமிங் மோர் ட்ரெடிஷனல் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் நான் பாக்குறேன் இன்னைக்கு நான் மேடையில நிக்கிறேங்க முப்பது வருஷமா நின்னுக்கிறேன் கொஞ்சமாச்சும் எனக்கு ஒரு சென்ஸ் இருக்க வேணாம் என்னடா நடக்குது சபையில திருக்க நான் அதை எச்சரிக்க வேண்டியவனா இருக்கேன் பாரம்பரிய சபை அல்ல பாப்டிஸ்ட் சபை ஆக எனக்கு அருமையானவர்களே அந்த எப்படி அந்த நான்காம் அதிகாரம் ஆரம்பிக்கிறது எப்படி ஆரம்பிக்கிறது பாருங்க என்ன அழக ஆரம்பிக்கிறது அது அதாவது நாங்கள் படிங்க முதலாம் வசனம் நாங்கள் அலங்கத்தை கட்டுகிற செய்தியை கண்பலா கேட்ட பொழுது கோபித்து எரிச்சல் அடைந்து சக்கந்தம் பண்ணி ஆக எங்கு தேவனுடைய ஊழியம் நடைபெறுகிறதோ இங்கு தேவனுடைய சித்தம் நிறைவேறுகிறதோ அங்கு எதிராளியானவன் வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்க மாட்டான் சரியா படிங்க தயவு செய்து பைபிள் எனக்கு இல்லங்க உங்களுக்கு நான் தான் படிச்சுருக்கிறேன் எங்கு செயல்படுகிறாரோ அங்கு எதிரி செயல்படுவான் அப்படி செயல்படலன்னா கடவுள் செயல்படலன்னு அர்த்தம் இதைதான் நான் அப்போ சில நாலாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கிறோம் ஆதி திருச்சபையிலே அப்போ சில இரண்டாம் அதிகாரத்தில் தேவன் ஆயிரக்கணக்கான மக்களை மனம் திரும்ப செய்கிறார் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் ஒரு அற்புதம் நிகழ்கிறது பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் இயேசுவி நாமத்தினாலே விசுவாசம் வைத்த அவரை ரட்சகர் என்று அறிக்கை செய்கிறார்கள் உடனே என்ன நடந்தது அத்தனை அப்போசரன் உள்ள தள்ளானா அதானே நடந்தது இப்ப இன்னைக்கு என்ன நடக்கணும் அதானே நடக்கணும் உங்களுக்கு நடந்துச்சா இவ்வளவு வருஷம் நான் விசுவாசி சார் கிறிஸ்துவுக்காக என்ன பாடுபட்ட இந்த வருஷம் பிறந்து கத்தரை வழி நடத்துற சார் கிறிஸ்துவுக்காக என்ன உபத்திரம் சகித்த Mark we have as a Christian. எத்தனை பாடுகளை எத்தனை நிந்தைகளை எத்தனை அவமானங்களை எத்தனை பர்சிக்யூஷன் அல்லது நெருக்கங்களை உன் வாழ்க்கையிலே கிறிஸ்துவுக்காக நீ சந்தித்தாய் ஒன்னும் இல்ல சார் என்ன சார் கடவுளை நான் ஆசீர்வதிக்கணும் சார் தயவு செய்து ஆசீர்வாத பத்தி ஜம் பண்ணுங்க சார் நீங்க வேற சபை பார்க்கறது ரொம்ப நல்லதுங்க வேஸ்டிங் யூர் டைம் இது நான் ஒன்னு ஆசீர்வதிக்கிறது கிடையாது ஆசீர்வதிக்கிற கடவுளுக்கு யார ஆசீர்வதிக்கணும் எப்படி ஆசீர்வதிக்கணும் எப்ப ஆசீர்வதிக்கணும் எல்லாம் அவருக்கு தெரியுங்க நாம சொல்றதுனால ஒண்ணு நடக்க போறது இல்ல அதுக்கு மேல வழக்கம் கொடுக்கணுங்களா காட் நோஸ் ஹூம் டு பிளஸ் வென் டு பிளஸ் ஹவு டு பிளஸ் நான் என்ன அவருக்கு போய் ஆலோசனை கொடுத்துருக்கிறது அப்படி இல்ல கேட்க இது கிறிஸ்துவுக்காக தங்களை அர்ப்பணித்து கொண்டவர்கள் அவர் எனக்காக ரத்தம் சிந்தி இருப்பாரனார் அவருக்காக நான் ரத்தம் சிந்துகிறவனாக இருக்க வேண்டும் வாழ வேண்டும் அதுதான் ஒரே மோட்டிவ் அதுதான் சொன்னாரு முதலாம் அதிகாரம் நம்ம படிச்சோம் கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன் உலகம் எனக்கு ஆதாயம் அப்படியா கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன் சாவு எனக்கு ஆதாயம் அதான் நல்லா புரிஞ்சுதா திருப்ப தயவுசெய்து முடிவு பண்ணுங்க தயவு செய்து நீங்க வேற சபை பார்த்துங்கப்பா இதுல நாங்க ஆசீர்வாதம் நாங்க கொடுக்கறது இல்லைங்க யாருக்கும் தயவு மன்னிச்சுங்க எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது is people uh, that's all summa inga ukkandina aashirvadam thenne kanavu kandinne illa ukkandina kaadinga you are wasting your time naan christuvukkaga enna seidhu kondirukkiren enna seiya vendum christuvukkaga eppadi poraada vendum adhai patti nama padikinom adhu dhaan indru ki theva edhiriyin ulagam edhiriyin bayam uruthulgal edhiriyin nindangal இவைகளின் மத்தியில திருச்சபை கடந்து சென்று கொண்டு இருக்கிறது இன்றைக்கு தானா கடந்த இருபத்தோரு ஆண்டுகளாக இரண்டாம் உலக போரை பத்தி உங்களுக்கு நினைவுபடுத்தின உங்களுக்கு தெரியுமா எங்கேயாச்சும் படிச்சிருக்கீங்களா நீங்க திருப்பி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றேன் கவனிங்க இந்த உலகத்துல எவ்வளவு நாட்டு சண்டைகள் நடந்திருக்குதுங்கம்மா இல்லங்கம்மா நம்ம நாட்டுல எல்லா உலக நாடுகள்ல இவ மினி மினி வேர்ல்டு வாஸ் இந்த உலக போர்கள் எத்தனையோ நடந்திருக்கிறது ஆனா இப்ப உங்களுக்கு நான் திருப்பி சொல்றேன் மதத்தின் பெயரால் கடவுளின் பெயரால் கொல்லப்பட்ட எண்ணிக்கைகள் 
இந்த உலகத்தில் நடந்த அத்தனை போர்களிலே மடிந்த மக்களை விட அதிகம் இது ஏதாச்சும் எங்கேயாச்சும் இன்டர்நெட்ன்றாங்களா அதுல போட்டு கண்டுபிடிங்க இது உங்களுக்கு இந்த உண்மை தெரியுமா இருபத்தோரு நூற்றாண்டுகளாக திருச்சபை இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது வெறும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதல்ல அது முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது எப்படி சார் திருச்சபைக்காக தங்களுடைய உயிரை அணு தினமும் எவ்ரி டே ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆப் பீப்புள் இன்னைக்கு இந்த நாள் நூற்று கணக்கான மக்கள் கிறிஸ்தவ விசுவாசத்துக்காக கொல்லப்படுகிறார்கள் அதான் உண்மை என்ன தெரியும் உங்களுக்கு ஏன் அவங்க சாவன நாம உயிரோடு இருக்கிறோம் அருமையானவர்களே திருச்சபை என்பது போர் வீரர்களின் பாசறை அது மணமகள் மன்றம் அல்ல புரியுதுங்களா உங்களுக்கு திருச்சபை என்பது மணமகள் மன்றம் இட் இஸ் நாட் ரிக்ரிகேஷன் சென்டர் இது போர் வீரர்களின் பாசறை திருச்சபை என்பது சரீரங்கம்மா சரீரம் இந்த சரீரத்துல அவயவம் இந்த அவயவத்திலே பல நாடி நரம்புகள் அணுக்கள் எந்த ஒரு அணுவாவது அவயவமாவது செயல்படாம இந்த சரீரத்தில் இருக்க முடியுமா நான் வந்து ஒரு அறிவியல் சம்பந்தமான அறிவு பெற்றவன் இல்லை ஐ ஐ டோன்ட் நோ நை தர் பயாலஜி நார் அனாட்டமி ஆஃப் த பாடி இந்த முழு சரீரத்தில் ஒரு அணுவாவது ஒரு அவயவமாவது ஒரு நரம்பாவது செயல்படாம இருக்க முடியுமா அப்ப கிறிஸ்துவின் சபை கிறிஸ்துவின் சரீரம் நீங்க என்ன செயல்பட்டீங்க நேற்று என்ன செயல்பட்டீங்க இந்த சபைக்காக முந்தா நாள் என்ன செயல்பட்டீங்க இந்த சபையில இந்த சபையின் மூலமாக கிறிஸ்துவின் ஆளுகையினால கிறிஸ்துவின் சித்தத்தை நிறைவேற்ற சார் அப்படி ஒண்ணு இருக்க முடியுமா சரீரத்துல சொல்லுங்க அது எனக்கு எனக்கு தெரியாதுங்க எனக்கு உடலியல் அது எனக்கு தெரியாது சொல்லிக் கொடுங்க சார் அப்படி இருக்கலாம் சார் நல்ல மறுபரிசீலனை செய்யுங்க நீங்க சபையில தான் இருக்கிறீங்களா அல்லது கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறீர்களா கிறிஸ்து உங்களுக்குள் வாசம் பண்ணுகிறாரா கிறிஸ்து உங்களிலும் உங்கள் மூலமாகவும் செயல்படுகிறாரா அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்ல சார் அப்படிதான் அதான் நான் மறுபடியும் சொல்றேன் நீங்க எங்க எங்க இருக்கிறீங்கன்றத முடிவு பண்ணி அவங்களுக்கு தான் நம்ம நம்ம வேதந்த எழுதப்பட்டிருக்குது எல்லாம் சும்மா இருக்கிறவங்க இல்லாம எழுதப்பட்டிருக்குதுங்க பைபிள் இட் இஸ் ரிட்டன் ஃபார் இஸ் பீப்புள் நம்ம செயல்படும் இவ்வளவு நாள் காலத்தை எழுந்து விட்டோம் கதையை போல கழித்து போட்டோம் நமது நாட்களை இன்னும் அறிவை தேவன் நமக்கு தர வேண்டும் காலத்தை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் நான் என்ன செய்த ஆண்டவருக்காக சுவிசேஷத்துக்காக திருச்சபைக்காக நான் என்ன செய்த அந்த கேள்விகள் என்னை தொலைத்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் அவனா விசுவாசி அவனுக்குள்ளதான் ஆவியானவர் கிரியை செய்து கொண்டு இருக்கிறார் எத்தனையோ முறை சொல்லியிருக்கிறார் திருச்சபை என்பது இட் இஸ் நாட் அ கேலரி ஆஃப் ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ் பார்வையாளர்களினுடைய அலங்காரம் இல்லைங்க திருச்சபை திருச்சபையாக நாம் பாட அனுபவிக்க போராட தேவன் அழைத்திருக்கிறார் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் எதிரிகள் சண்பலா சமாரியாவின் கவர்னர் என்று நாம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஏழாம் வசனத்துக்கு வருவீர்கள்னா தொபியா அவன் அம்மோனிய இனத்தின் தலைவனாக இருக்கிறான் அரபியர் அங்கு இருக்கிறார்கள் அம்மோனியர்கள் இருக்கிறார்கள் அஸ்தோத்தியர் அங்கு இருக்கிறாங்க இவர்கள் எல்லாரும் ஏன் நிகேமியாவையும் யூதாவையும் எதிர்க்கிறார்கள் ஏன் என்ன காரணம் இங்க அவங்க கிட்ட சந்திக்க போனாங்களா இல்ல அவங்க நாட்டினுடைய இடத்தை ஆக்கிரமித்தாங்களா நிகேமியா தேவனுடைய திட்டத்தின்படி தேவன் கொடுத்த தரிசனத்தின்படி தேவனுடைய நகரமாகிய எருசிலேமை கட்டி கொண்டிருக்கிறார் ஆக எந்த அதுக்குதான் நம்ம வேதம் சொல்லுது உலகம் ஆண்டவர் யோவான் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் என்ன சொன்னாரு இந்த உலகம் உங்களை பதைக்கும் ஆக தேவனுடைய மக்களாக தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யும் பொழுது சாத்தானும் அவனுடைய அடியார்களும் ஆகிய இந்த உலகத்தின் மக்கள் அதை எதிர்ப்பார்கள் அவங்க கிட்ட யாரும் சண்டைக்கு போல அவங்களுக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல ஆனா அவங்க சண்டைக்கு வருவாங்க கட்டாம வருவான் திருச்சபையாக இந்த அந்தகார உலகத்திலே சபிக்கப்பட்ட உலகத்திலே சத்துருவாகிய சாத்தான் ஆளுகை செய்து முழு உலகத்தையும் அதன் மக்களையும் கிறிஸ்துவுக்கு விரோதமாக அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக திருப்புகின்ற ஒரு நிலையிலே நாம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அவங்க என்னென்ன பிரச்சனை கொடுத்தாங்கம்மா முதலாம் வசனத்துல பாருங்க கோபம் கொள்ளுகிறார்கள் எரிச்சல் அடைகிறார்கள் ஏழாம் வசனத்துல எரிச்சலாகி எரிச்சல் கோபத்தினுடைய ஒரு ஒரு உயர்ந்த நிலை எரிச்சல் மூர்க்கம் கோபம் எரிச்சல் மூர்க்கம் இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் அவசரம் நீங்கள் ராஜாவுக்கு விரோதமாக பொய் குற்றச்சாட்டு நிகேமியா அத்தா ராஜா கிட்ட 
சட்டப்பூர்வமாக பத்திர ரூபமாக அனுமதி வாங்கி எல்லா உதவிகளையும் பெற்று இவன் வேலையை ஆரம்பிச்சு அவனுக்கு என்ன சொல்லுகிறானுங்க ராஜாவுக்கு எதிராக கலகம் பண்ணுகிறீர்களோ பொய் குற்றச்சாட்டே திருச்சபையில நாம் பணி செய்யும் பொழுது பல நேரத்தில் அப்படிப்பட்ட பொய் குற்றச்சாட்டுகளை நாம் சந்திக்க வேண்டும் அதுல இருந்து விதி விலக்கே கிடையாதுங்க ஏன்லாம் கேள்வி கேட்டுக்காதுங்க அதான் ஊழியம் பொய் குற்றச்சாட்டு நேரம் நமக்கு இல்லாத படியினால வேகமா ரெண்டாவது நாம் என்ன பார்க்கிறோம் எரிச்சல் கோபம் என்பதை பார்த்தோம் சக்கந்தம் என்றால் என்ன பரியாசம் பழைய தமிழ் நூத்தி ஐம்பது வருஷம் தமிழ் சக்கந்தம் என்றால் என்ன பரியாசம் பரியாசம் என்றது ஒரு சின்ன வார்த்தை இல்லங்கம்மா இட் இஸ் நாட் பன் அது ஒரு பெரிய வார்த்தை அது ஒரு வேத வியாக்கியானி சொல்கிறார் பரியாசம் பிசாசின் மொழி அபியூசின் இஸ் அ லாங்குவேஜ் ஆஃப் த டெவில் சபையில பேசும்போது ரொம்ப கவனமா பேசணும் காது கேட்சிங்களா உங்க குடும்பமானாலும் சரி எதுவான When you use the abusive words, you are using the language of the devil. That's what we are talking about. We are talking about it. What are you doing? We are talking about it. 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 Who else can do that? If you do that, you are part of the devil. Who is going to die? That's why we are talking about it. 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 எப்படி விளாசுவீங்க ஹவு கேன் யூ பி எ சைல்ட் ஆஃப் காட் கோபம் வந்துச்சு ரைட்டு பா அதுக்காக கட்டவத்தை பேசணுமா எங்க போட்டு ஊழியம் ஆவியானவர் நிறைவு தேவை அன்பு தேவை தாழ்ம தேவை நீடிய பொறுமை தேவை சும்மா பொறுமை இல்ல என்னமா என்ன தேவை நீடிய பொறுமை அப்புறம் செய் ஊழியா அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்ல சார்னா எல்லாம் கட்ட வார்த்தையும் அல்ல வார்த்தையும் தான் வந்து இருக்கும் வாயில நான்காம் வசனத்துக்கு வாங்க இங்க தேவனே அவமதிக்கப்படுகிறதை கேட்டு நிந்திக்கிற நிந்தையை ஐந்தாம் வசனம் மன மடிவு உண்டாக பேசினார்களே பரியாசம் நிந்தை அவமானம் மன மடிவு நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் பதினெட்டு பதினாலு மனுஷனுடைய ஆவி அவன் பலவீனத்தை தாங்கும் முறிந்த ஆவியை சாத்தா என்ன பண்றான் பாத்தீங்களா ஊழியம் செய்கிறவர்களை என்ன செய்யறா அவர்கள் மன மடிவு உண்டாக அவர்களை வேதனைப்படுத்துகிறவனாக இருக்கிறார் அவளுடைய நாவு சர்ப்பத்தின் விஷம் நிறைந்தது இதெல்லாம் பேசுறதுக்கு தானே சபையில வச்சுக்கிறார் தேவனுடைய சபையில பரியாசம் நிந்தை புறங்கூறுதல் பிறருடைய ஆவி மன மடிவு உண்டாகும்படி அவர்களை தாக்குவது எல்லாவற்றுக்கும் கடவுளுக்கு நாம் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் ஒரு வியாக்கியானி சொல்ற ஈஸியஸ்ட் வெப்பன் இஸ் அபியூசிங் ஒரு மனிதன் பயன்படுத்தக்கூடிய மிக எளிமையான ஒரு ஆயுதம் பரியாசம் கட்ட வார்த்தை நிந்தை அந்த அதே வார்த்தைகளை அதே வார்த்தைகளை அவன் என்னவா பயன்படுத்தலாம் ஒரு உன்னுடைய ஆவியை ஊடுருவ குத்துகிற ஆயுதமாக மனதை பயன்படுத்த முடியும் அதுதான் வள்ளுவர் சொன்னார் தீயினால் சுட்ட புண் உள்ளாரும் ஆறாவதே நாவினால் சுட்ட வடு சாக்கத்தியா வெற்றி பெறல் இல்லையா இப்ப எங்க இறங்கிட்டாங்க சரீர பிரகாரமா மோத வேண்டும் பிசிக்கல் அட்டாக்கிங் யுத்தம் யுத்தம் செய்ய வேண்டும் திருச்சபை கடந்த இருபத்தோரு நூற்றாண்டுகளாக இதே பிரச்சனையை சந்தித்துக் கொண்டு வருகிறது போராடி கொண்டு இருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை தான் சரித்திரம் சொன்ன கேட்டீங்களா எந்த ஊழியமானாலும் சரி என கருமையானவர்களே பவுல் மிக தெளிவாக சொன்னார் திருப்புங்க பிலிப்பிய முதலாம் அதிகாரம் ஆணி திறம சொல்லிட்ட இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் கிறிஸ்துவின் இடத்தில் விசுவாசிக்கிறதற்கு மாத்திரம் அல்ல அவர் நிமித்தமாக பாடுபடுகிறதற்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது இட் வாஸ் கிவன் அப்புறம் முப்பதாம் வசனம் நீங்கள் என்னிடத்தில் கண்டதும் இப்பொழுது கேள்விப்படுகிறதுமான போராட்டமே உங்களுக்கு உண்டு ஒரு புறத்திலே ஆவியானவர் நம்மை எழுப்புகின்றார் ஆவியானவர் நம்மை பலப்படுத்துகின்றார் ஆவியானவர் அவருக்கு என்று ஊழியம் செய்ய சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க நம்மை பயன்படுத்துகிறார் ரொம்ப சந்தோஷம் அதே நேரத்தில் எதிரிகள் அவர்களால் முடிந்த அளவுக்கு நம்மை தாக்குகிறவர்களாக நம்மை வேதனைப்படுத்துகிறவர்களாக நம்மை துன்பப்படுத்துகிறவர்களாக அவர்கள் செயல்படுவார்கள் அதான் உண்மை ஆகிய நாளை இருபத்தி ஏழாம் வசனம் நீங்கள் ஒரே ஆவியிலே உறுதியாய் நின்று ஆத்மா ஆக அது சபையாக பிளிப்பு திருச்சபையாரே நீங்கள் ஒரே ஆவியிலே ஒருமனப்பட்டவர்களாக நின்று 
சுவிசேஷத்தின் விசுவாசத்திற்காக போராடி எதிர்க்கிறவர்களால் ஒன்றிலும் மருளாதிரு இருக்கிறீர்கள் என்று கேள்விப்படும்படி அப்படி இருங்க அன்னிலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அதாமா திருச்சப சும்மா கை தட்டினா சொல்லினே போயிருது இல்லைங்க திருச்ச எதிர்ப்புகளின் மத்தியிலே மருளாத மருளாதிருக்கவும் ஆவியிலே உறுதியோடு ஒருமனப்பட்டவர்களாக சுவிசேஷத்தின் விசுவாசத்திற்காக போராடுகிறவர்களாக நாம் நிற்க வேண்டும் கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் ஒரு சிலருக்கு நம்ம அறிவித்தோம் தெரியும் நம்ம ஜெபித்தோம் பரணம்பேடு என்கிற கிராமத்தில் எங்கிறது ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் இந்த கிராமத்தில் ஒரு இருபது குடும்பங்கள் ரசிக்கப்பட்டு நம்முடைய சபையில் இருக்கிறாங்க அந்த இருபது குடும்பங்களுக்கு எதிராக இருநூறு குடும்பங்கள் ஒன்னா சேர்ந்துட்டாங்க உங்களை இந்த ஊர்ல இருந்து உங்களை காலி பண்ணிடா எப்படி இருக்க போறீங்க நீங்க நைட்டு ஆனா கூட்டம் போட்டு பேச வேண்டியது இவங்களை எப்படி ஒழிக்கிறது உங்களுக்கு எப்படி தண்ணி கொடுக்காம இருக்கிறது என்னென்ன தொல்ல கொடுக்க முடியுமோ டே பிளான் எவ்ரி திங் அவனுங்க திருவிழா கொண்டாடினாங்க பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் நம்மளால சிந்திக்க முடியாது ஹைகா சிண்டு சொல்லுவாங்க அந்த தெருக்குள்ள அப்படி போய் அந்த ஊருக்குள்ள அப்படி போனங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு டியூப் லைட் ஒரு வாரமா எரிஞ்சு நிக்குது திட்டு மின்சாரம் நினைவோ பிளான் பண்ணாங்க கடவுள் அத்தனை காரியங்களையும் அபத்தமாக்கினார் அங்க விபிஎஸ் நடத்த முடியுமான்னு நாங்க பயந்தோம் ஆனா அருமையாக விடுமுறை வேதாம்பள்ளி நடத்தப்பட்டது இந்து பிள்ளைகள் வந்து கலந்து கொண்டாங்க என்ன அற்புதமான உண்மை கிறிஸ்து நமக்காக போராடுகிறவராக கிறிஸ்து நமக்காக வெற்றி சிறக்கிறவராக இருக்கிறார் நிஜேமியா எப்படி இந்த எதிர்ப்புகளை சந்தித்தான் இன்றைக்கு உங்களுடைய என்னுடைய வாழ்க்கையில சுவிசேஷ நிமித்தம் பாடுகள் நிந்தைகள் போராட்டங்கள் துன்பங்கள் எதெல்லாம் வரலாம் அது இல்லைங்க பெருசு அது ஒன்றும் புதுசும் இல்ல அது ஒன்றும் பெருசும் இல்ல மெட்ராஸ் பாசில இட் இஸ் நத்திங் நியூ அண்ட் நத்திங் கிரேட் ஹவு டூ ஐ ரியாக்ட் ஆர் ரெஸ்பான் டு தோசிஷன் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் பாடு இல்லாத ஒரு கிறிஸ்தவம் கிடையாது போராட்டம் இல்லாத ஒரு திருச்சபை கிடையாது ஆனா இதை வேலை நான் ஒரு விசுவாசியாக எப்படி சந்திக்கிறேன் சந்திக்க வேண்டும் அதுதான் இன்றைக்கு படிப்பின இப்ப பழைய ஏற்பாடு நிகேமியா கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு நான்கு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னதாக வாழ்ந்தவன் இன்னும் அற்புதமான ஒரு முன்மாதிரியை நமக்கு வைத்து போகிறார் நான்காம் வசன ஜபம் திருப்பி ஒன்பதாம் வசனம் ஜபம் பண்ணி எப்பொழுதெல்லாம் நாம் நெருக்கப்படுகிறோமோ எப்பொழுதெல்லாம் துன்புறுத்தப்படுகிறோமோ எப்பொழுதெல்லாம் சத்துரு நம்மை மேற்கொள்ள நம்மை பயமுறுத்துகிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் ஆங்கிலத்தில் அழகான பாடல் தமிழ்ல பாவ சஞ்சலத்தை நீக்க பிராண சிநேகிதர் உண்டேன் வரும் ஆங்கிலத்தில் வாட் அர் என்ன பியூட்டிஃபுல் வெரி வெரி மீனிங்ஃபுல் சாங் வாட் அர் ஐ ஹாவ் இன் ஜீஸ் ஐ டேக் எவ்ரி திங் டு ஹிம் இன் பிரேயர் உங்க விசுவாச வாழ்க்கையின் வெற்றி என் ரகசியம் அதுவா இன்றைக்கு அந்த வெற்றியோடு கூட நீங்க இந்த உடன்படிக்கையில பங்கு பெறுவீங்களா ஆண்டவரே எனக்கு சோதனைகள் வந்தது வேதனைகள் தொடர்ந்தது ஆனாலும் உம்மாவே நான் வெற்றி கொண்டேன் என்று நீங்க உடன்படிக்கல பங்கு பெறுவீங்களா இது பாரம்பரிய ஒன்னும் போய் பேசலாம் மனிதனை சார்ந்து அல்ல மனித பலத்தை சார்ந்து அல்ல மனித ஞானத்தை அல்லது அறிவ ஸ்ட்ராட்டஜி மனித அறிவாற்றலை சார்ந்து அல்ல தேவனை சார்ந்து செயல்பட்டான் என்பதற்கு ஆணித்தரமான ஒரு நிறுவனம் எவிடன்ஸ் இஸ் பிரேயர் ஜபம் உங்களுக்கு அப்படி இருக்குதா சும்மா நாம் காவாச பண்ணுகிறீங்களா ஜபம் நிறைய பேர் ஆமின் சொல்றது நிறுத்திட்டு மேடம்மா ஐ ஐ டோன்ட் நோ வெதர் தே ஆர் லிசனிங் டு த பிரேயர் ஆர் தே ரியலி மீன் வாட் இஸ் ஆமின் ஆமின் என்றால் அப்படி ஆக கடவுது அது நம்ம கடவுளுடைய சித்தத்துக்கோ கடவுளுடைய விருப்பத்துக்கோ கடவுளுடைய ஆளுகைக்கோ நம்ம ஒப்பு கொடுத்த நமக்கு மனம் இல்ல அப்ப சொன்னா ஆமின் சொல்ல முடியா நான் ஏன் ஆமின் சொல்லவில்லை ஐ ஐ டோன்ட் வாங்க the will of god to be done no that's what it means priyamanavargale nammudi ella kavalegalaiyum vaarangalaiyum sumakkindra or arpudamana sumai daangiyaga devan irukkar negemiyaakku matte 28 28 theriyuma 20 theriyuma vaanathilum bhoomiyilum sagala adhigaram udaiya naan ulagathin mudivu parindam ungaludane kooda irukkiren enna arpudamana or vaakkuridhi edarkaga bayapada vendum edarkaga kalanga vendum edarkaga soondu poga vendum சத்துருக்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும் சத்துருக்கள் இஸ்ரவேலின் தேவன் ஆகிய கத்தரே சர்வலோகத்தின் தேவன் என்பதை அறிக்கை செய்ய வேண்டும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நிகமியா பெரிய ஆளுங்க இல்ல இல்ல நிகமியா ஒன்னும் பெரிய ஆள் இல்ல நிகமியாவின் தேவன் பெரியவர் அப்படி ஜபிக்கணும் ரோமர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் நம்ம கற்றுக்கொள்கிறோம் அங்கு நிகமியா ஜபத்திற்காக மக்களை நியமிக்கிறான் அப்புறம் ஜாமக்காரரை நியமிக்கிறான் நான்கு அல்லது ஐந்து உண்மைகளை 
நெகிமியா செயல்படுகிறார் முதலாவது ஜபம் ஜபம் என்றால் என்ன கடவுளின் ஆளுகையை அங்கீகரித்தல் அக்னாலஜிங் த சாவனிட்டி ஆப் காட் என் வாழ்க்கையில் கடவுள் ஆளுகிறார் அவர் தோல்வியுற மாட்டார் அவர் கடவுள் தோல்வியுற மாட்டார் என்றால் கடவுளுடைய வேலை தடைப்பட மாட்டாது என்பதன் பொருள் விசுவாசத்தின் அறிக்கை ஜாமக்காரர் ஆக ஜபிப்பதினாலே கடமை தவறுவதல்ல ஜாமக்காரர்னா எதிரிகளுடைய செயல்பாடுகள் எதிரிகளுடைய வருகையை கவனிக்கின்ற காவலாளிகள் வாட்ச்மேன் திருச்சபைக்கு எதிராக சுவிசேஷத்துக்கு எதிராக மக்கள் செயல்படும் போது அவர்களை கவனிக்கின்ற அவர்களுடைய உபாயங்கள் தந்திரங்கள் இவைகளை கவனிக்கின்ற ஜாமக்கார இறைமையா அப்படி இருந்தார் அதனால்தான் இறைமையா ஒன்பது ஒன்பதுல சொல்றார் என் தலை தண்ணீராயும் என் கண்கள் கண்ணீராயும் மாற வேண்டும் தேவன் அங்கு இறைமையாவே நீ எங்க பாருக்கிற நீ இஸ்ரவேலின் ஜாமக்காரனாக எருசிலமின் ஜாமக்காரனாக இரவும் பகலும் நீ என்னிடத்துல மன்றாடி கொண்டு நம்முடைய சபையில ஜாமக்காரர் இருக்கிறாங்களா பல ஊழிய அறிக்கை கேட்கிறோம் பல ஊழியங்களுடைய தேவைகளை கேட்கிறோம் பதிமூன்றாம் வசனம் எதிரி தாக்க முற்படுவானால் அந்த தாக்குதலை சந்திக்க ஆங்கிலத்தில் டிஃபென்ஸ் பேருங்க இட் இஸ் நாட் அபென்ஸ் நாம போய் எதிரியை சண்டைக்கு இழுப்பதல்ல சண்டை போடுவதல்ல அவன் தாக்க வருவானால் அதை எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு டிஃபென்ஸ் அதான் பொருள் வேலை நடக்கணும் அக வேலை தடப்படக்கூடாது கட்டுமான வேலை ஆக வேலை செய்கிறவர்கள் சண்டை போட முடியாது ஆகவே எதிரி தாக்கக்கூடுவானால் அதை தாக்குதலை சந்திக்க ஆயத்தமான ஒரு நிலை என்ன அருமையான ஒரு உண்மை அதெல்லாம் சண்டை போடுங்கடா அப்படின்னு சொல்ல தாக்கப்படும் போது தங்களை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கான பாதுகாப்பு ஆங்கிலத்தில் டிபென்ஸ் பதினான்காம் ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் ஒரே சென்டென்ஸ் ஒரு சென்டென்ஸ் என்கரேஜ் பீப்புள் ஸ்ட்ரென்தன் தீக்கன் சோர்ந்து போனவர்கள் பலவீனமானவர்களை பலப்படுத்தும்படியாக அவர்களை ஊக்கம் அளிக்கிற ஒரு தலைவனாக நெகமையா செயல்பட்டார் எதை குறித்தும் பயப்படாதீங்கப்பா மகத்துவமும் பயங்கரமான ஆண்டவ நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அருமையான உண்மை பார்த்தீங்களா இன்ஸ்பைரிங் ஈட்டி பட்டையும் இல்லப்பா நம்மளை காப்பாற்றுவது மகத்துவமும் பயங்கரமான ஆண்டவர் உங்களோடு என்னோடு கூட இருக்கிறார் இது அவருடைய வேலை அவருடைய சித்தம் நீங்க என்ன பண்ணுங்க போராடுங்கள் கருமையானவர்களே எப்பொழுதெல்லாம் நெருக்கடியை நாம் சந்திக்கிறோமோ ஜபம் இயல்பாக நம்ம பிறக்க வேண்டும் எப்பொழுதெல்லாம் மன சோர்வுக்கு கலக்கத்துக்கு கவலைக்கு பயத்துக்கு நாம் இடம் கொடுக்கிறோமோ ஒரு கவலை மெல்றது நல்ல வார்த்தையா மெட்ராஸ்ல அப்படியே மென்னுறோம் ஒரு பிரச்சனை மூன்று தற்காப்புக்காக எதை செய்ய வேண்டுமோ அதை செய் நான்கு யாரை எப்படும் ஊக்குவிக்க வேண்டுமோ அதை செய் ஐந்து பனிரெண்டாம் வசனம் படிக்க ஐயோ சண்டைக்கு வராங்க பயமுறுத்துதல் எப்பொழுது தேவையற்ற பகை மனிதர் பயன்படுத்துகிறார்களோ அவர்களுக்கு ஒரே பதில் அமைதி அதான் ஏசாமி பிலாத்து கிட்ட செஞ்சார் அவன் பேசினா இருந்தான் எல்லாரும் பேசினா இருந்தாங்க அவர் அமைதியா இருந்தார் எதுனா பேசினா போங்க நெவர் ஆன்சர் வி நீட் விஸ்டம் அதாவது எதிரிகளை பொறுத்த மட்டிலே எந்த பதிலும் சொல்லக்கூடாது சொன்னார் அவரே இங்க இல்ல தொடர்ந்து படிக்க போறோம் தட் இஸ் விஸ்டம் எந்த பதிலும் சொல்லக்கூடாது அமைதியாரு பத்து விசை நெகமையாக்கு வந்து சொல்லப்படுகிறது பத்து விசை நெகமை அமைதியா இருந்தார் ஒரு அழகான உண்மையோடு இந்த பகுதியை நாம முடிக்க போகிறோம் ஆறாம் வசனம் நாங்கள் இத்தனை பிரச்சனைகள் இத்தனை எதிர்ப்புகள் இத்தனை தடைகள் இத்தனை சோர்வுகள்னால ஒரு நிமிஷம் கூட வேலை நிக்கல அதுதாங்க பியூட்டி தட் இஸ் கிரேட் நாங்கள் அலங்கத்தை கட்டி வந்தோம் அலங்கம் எல்லாம் ஆமா இட் இஸ் ரேசிங் டே பை டே நாளுக்கு நாள் அது உயர்ந்து கொண்டே செய்கிறது ப்ரொக்ரெசிவ் அந்த வளர்ச்சியை மக்கள் பார்க்கிறார்கள் எதிரிகளை பார்க்கவில்லை தடைகளை பார்க்கவில்லை அலங்கத்தின் வளர்ச்சியை மக்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கத்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் கத்தர் செயல்படுகிறார் உயர்ந்தது ஒன்றாய் இணைந்து 
உயர்ந்தது அற்புதமான ஜனங்க பத்தீங்களா ஜனங்கள் வேலை செய்வதற்கு ஆவலாய் இருந்தார்கள் இன்றைக்கு பர்சு தாவியானவர் நம்ம சபையை பார்த்து அந்த சாட்சி சொல்வாரா கீழ்பாக்க சபையார் ஊழியம் செய்வதற்கு ஆவலாய் இருந்தார்கள் சொல்வார்களா இன்று எங்க வருது பாருங்க சென்னை நெருக்கடிகள் பல நெருக்கடிங்க ஒன்னு ரெண்டு இல்லங்கம்மா தண்ணி பிரச்சனை தண்ணி கிடையாது சாப்பாடு கிடையாது சமையல் செய்ய முடியாது அவங்க சமையல் செய்வாங்களா வேலை செய்வாங்க இவ்வளவு பிரச்சனைகளின் மத்தியில வேலை நடந்து கொண்டிருக்கிறது மக்கள் வேலை செய்ய ஆவலாய் இருந்தார்கள் மன உற்சாகமாய் இருந்தார்கள் மனப்பூர்வமாய் இருந்தார்கள் மூன்று காரணம் அது அது மட்டும் உங்களுடைய நினைவுல வைத்து கடந்து போக முதல் காரணம் இது கடவுளுடைய வேலை இதனுடைய அவசியத்தை அதாவது எரிசிலையும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டுமானால் அலங்கம் வேண்டும் they could understand the necessity of the work in the veliyin avasiyathai nirbandathai unarnda makkal avanga na vela seivaanga meedi vela seiyamaata oru thaalanda poduchu vechana nirvisari avan vela seiyamaata avan yen seiyapora vela rendavathu yaar vela seivargal kadamaiyai unarugiravargal kadamaiyai duty duty conscious kadavul enne nambi indha porupai thandirukkira paul solugiran subhisheshithai நான் அறிவியாமல் இருந்தோ எனக்கு ஐயோ அது என் மேல் விழுந்த கடமையாயிருக்கிறது அவர்கள் வேலை செய்வார்கள் மூன்றாவது யார் வேலை செய்வார்கள் தேவனுடைய ஆவியினாலே பலப்படுத்தப்பட்டவர்கள் அதற்கு பெயர் தான் விசுவாசம் அதற்கு பெயர் தான் மனப்பூர்வம் அதற்கு பெயர் தான் விடாமுயற்சி சார் ஆவியிலே நிரம்பி இருத்தல் ஆவியிலே நிரம்பி இருத்தல் என்பது ஜெபித்திருத்தல் காத்திருத்தல் போராடுதல் அவர்கள் தான் செய்வார் தலைவணிக்கு நாம் செபிப்போம் காலை வேளையில தேவன் நம் ஒவ்வொருவருடன் தனிப்பட்ட முறையிலே பேசுகிறவராக இருக்கிறார் நான் கட்டுகிறவனாக இருக்கிறேனா அல்லது இடிக்கிறவனாக இருக்கிறேன் அல்லது கட்டுகிற தேவ மக்களை உற்சாகப்படுத்துகிறவனாக இருக்கிறேனா அல்லது தேவ மக்களின் எதிரிகளோடு சேர்ந்து நிந்திக்கிறவனாக மனமடிவு ஆக்குகிறவனாக தடை செய்கிறவனாக நான் செயல்படுகிறேன் நிகேமியாவை போல ஆண்டுவரே உமாலே கூடாதது ஒன்றும் இல்லை உமக்கு நிகரானவர் யார் மகத்துவமும் பயங்கரமான ஆண்டவர் எங்களோடு கூட இருக்கிறேன் என்கிற உறுதியோடு நான் செயல்படுகிறேனா எதிரியின் தாக்குதலை விழிப்போடு கவனிக்கிற ஜாம காரன் அல்லது காவல் ஆலியின் பொறுப்புடையவனாக நான் இருக்கிறேனா மனித முயற்சிகள் மனித தாக்குதல்கள் மனித தந்திரங்கள் விழாவற்றையும் அறிகின்ற அந்த விழிப்புணர்வு எனக்குள்ளே ஆவியானவர் தந்திருக்கிறாரா நிகேமியாவை போல கத்தரை சார்ந்து செயல்படுகிற கீழ்படுதலின் ஆவி என்னிடத்தில் காணப்படுகிறதா எதிரிகளுடைய எல்லா கூக்கரலுக்கும் குமுறல்களுக்கும் பயமுறுத்தல்களுக்கும் நான் அமைதி காத்தவனாக விசுவாசி பதரான் அப்படிப்பட்ட மன உறுதியோடு நான் செயல்படுகிறேனா நான் கத்தருடைய பணியை ஆவலோடு செய்கிறவனா மனப்பூர்வமாக செய்ய என்னை நான் அர்ப்பணித்திருக்கிறேனா அன்பின் ஆண்டவரே மறுபடியுமாக இந்த காலை வேலையிலே உடைய சமூகத்தில் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் திருச்சபையாக உடைய மகத்துவமான சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க நீர் எங்களை தெரிந்து கொண்டு இருக்கிறீர் உமது ஆவியினாலே பலப்படுத்தி இருக்கிறேன் இந்த அழிந்து போகிற உலகத்துக்காக உலகத்தின் காரியங்களுக்காக அல்ல அழியாத நித்திய ஜீவனுக்காக நாங்கள் வாழவும் செயல்படவும் நீர் எங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறீர் அதற்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறோம் இம்மட்டுமாக இந்த திருச்சபையின் வாழ்விலும் ஊழியத்திலும் உமது கிருபையின் கரம் எங்களை தாங்கி வந்தபடியினாலே நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் தேவரே எங்களுடைய குறைகளை குற்றங்களை மீறுதல்களை நாங்கள் அறிக்கை செய்கிறோம் நாங்கள் அப்பிரயோஜனமான ஊழியக்கார நாங்கள் உண்மையற்றவர்கள் ஆண்டவரே நாங்கள் பெருமையோடும் சுய பெருமைக்காக செயல்பட்டிருப்போமானால் நீர் எங்களை மன்னித்தருல நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் எதிரிகளின் கண்டும் எதிரிகளின் தந்திரங்களை கண்டும் எதிரிகளின் தாக்குதலை கண்டும் நாங்கள் கலங்காமல் ஜெய கிறிஸ்துவாகிய உமாலே நாங்கள் வெற்றி சிறக்க நீர் எங்களை வழிநடத்தி எங்கள் அருமரட்சகர் மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன்